cierto, se está hablando de la inminencia de la segunda ola cada vez con mayor fuerza en Argentina y lamentablemente ahora con la aparición de nuevas cepas de contagios que por ejemplo en, Bra en Brasil están haciendo estragos. Por lo tanto esto, bueno, lo hemos discutido y el protocolo con el cual se anunció este retorno seguro, entre comillas, ya lo habíamos rechazado el año pasado, porque el gobierno lo presentó el año pasado, intentó sin éxito una especie de presencialidad el año pasado, y dijimos, este protocolo no, no se puede aplicar. Ninguna obra, ninguna escuela recibió obras, refracciones, eh, ampliaciones de, de su infraestructura edilicia, eh, por lo tanto, dijimos, este es un protocolo que no se puede aplicar en el estado de las escuelas. Eh, entonces vos tenés acá la situación de, un, de una pandemia y un virus que está circulando por todos lados, y de estos protocolos eh, inseguros, y tenemos una combinación que puede terminar muy mal. Lamentablemente, tengo que decirte que ya eh, hay docentes que han fallecido. Eso es una noticia muy lamentable, en, dos en la provincia de Buenos Aires... Eh, en la provincia de Jujuy, en Salta, se han registrado fallecimientos de docentes. Y sabemos también, eh, bueno, de casos de que se han tenido que aislar, es decir, en las escuelas, alumnos. Según el municipio hay por lo menos 200 alumnos de escuelas primarias y de nivel inicial que ya se han tenido que aislar, eh, casos positivos, y bueno, faltan todos los datos de las escuelas secundarias que ya han llegado situaciones de casos de de cierres de las famosas burbujas que se han tenido que hacer por casos sospechosos. Entonces, esto, esto quiero hacerlo más claro, eh, puede terminar muy mal, no, 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 lo, no es lo que queremos, si no queremos que las escuelas sean un factor de contagio del virus.